Я не возьму на себя смелость представить нашего гостя. Я попрошу нашего хорошего друга Юлию Жаронкину, которую вы тоже уже хорошо знаете, это сделать. Да, большое спасибо, добрый вечер. Добрый вечер, Вадим. Я с большим удовольствием нашего гостя представлю. Сегодня к вам приехал господин Тердин Приедаши. Это очень почетный гость, который прибыл в Россию по приглашению Верховного Лама Калмыкии Теодул Куримпочи. Сначала он проводит ряд лекций и выступлений в Москве, а буквально завтра мы отправляемся в главный храм Калмыкии, где уже будут почтены лекции более буддийского характера. Наш гость стал монахом в десятилетнем возрасте, в очень юном возрасте, хотя он происходит из индуистской семьи, тем не менее, в столь юном возрасте он выбрал для себя совершенно другой путь, путь буддийского монаха, если он не расскажет об этом, советую вам об этом спросить, о его личном пути, потому что это действительно уникальный путь. На сегодняшний момент он работает в Бостоне, он представляет Массачусетский технологический институт, где он открыл особый центр, центр за, центр за этику и ценности ведущей трансформации. Пытается прививать американским студентам, ученым нормы этики, какие-то элементы содержательных практик. Думаю, что сегодня в той или иной степени об этом пойдет речь. И он очень способствует межрелигиозному диалогу. Спасибо большое. Я с удовольствием передаю слово нашему гостю. Добрый вечер. Я очень рад сегодня быть с вами. Счастлив. Share some thoughts on contemplation, contemplative life or contemplation and meditation. Чтобы немного поделиться с вами своими мыслями о созерцании, созерцательных практиках, о медитации. So maybe just to begin with the idea of uh, what is the purpose of, of contemplation. Для начала давайте попробуем разобраться в том, в чем собственно цель созерцания. So first, uh, function of taking any kind of contemplative practice has to do with simply uh, gain a better understanding of who we are. Основная функция зерцания, для чего мы начинаем заниматься ей, прежде всего для того, чтобы достичь лучшего понимания того, кто мы такие. See, these days with technology, uh, we are constantly concerned about having most up-to-date cell phones, most up-to-date computers, and so on. Сегодня в нашей к развитии новых технологий нас все больше и больше интересуют новые модели сотовых телефонов или каких-то других приборов. And of course, as we make more money, we are also constantly preoccupied with upgrading things around ourselves. И по мере того, как мы зарабатываем все больше и больше денег, то, что действительно занимает наш ум, это как нам получить последние модели, как нам совершить апгрейд того, что мы уже имеем, того оборудования, которое у нас есть. Стараемся купить себе дом получше, машины получше, мебель получше, телевизор получше. То есть мы постоянно производим какие-то изменения во внешнем мире, желая создать для себя условия получше. So the issue is, when was the last time you upgraded yourself? Но очень большой вопрос, который я хочу вам задать, когда в последний раз вы обновляли самого себя, когда вы совершали собственный апгрейд? Not upgrading things around you, but you yourself as an individual. Не, я говорю не о совершенствовании внешнего мира, но о внутреннем собственном совершенствовании. So taking up a practice of contemplation or meditation firstly has to do with this intention that how do I become a better version of myself. Когда мы говорим о созерцании или медитации, то что, чего мы постараемся добиться, мы стараемся создать лучшую версию самого себя. When you look yourself in the mirror, asking this question, am I a better version of myself than I was yesterday or last week? Мы можем заглянуть в зеркало и спросить себя, сейчас я представляю ли я собой лучшую версию самого себя, нежели та версия, которая была у нас вчера или позавчера. Время продолжает свой бег. 
change. И, конечно, на уровне биологическом, биологическом мы постоянно меняемся. Physically again, also, of course, our appearances also change. И, разумеется, если говорить об уровне физическом, телесном, то наша внешность меняется. But this internal mind, okay, and our mental states, how much has it changed? Но спросим себя, что стало с нашим внутренним состоянием, наш ум, насколько он изменился. And did we have any role to play? И сыграли ли мы какую-то роль свою собственную в этих изменениях? So, taking up a life, taking up a meditation practice or a contemplative life is not an issue of whether you're religious or not. Когда мы говорим о медитационных практиках, практиках сосредоточения, то здесь речь идет, в общем-то, не так важно, религиозный вы человек или нет. It does not matter whether you believe in God or don't believe in God. Не так важно верите вы в Бог или вы не верите в Бога. But here the fundamental issue is we as human beings have this life, and are we utilizing the time that we have to become better at who we are and what we do? Мы люди, нам присуща эта человеческая жизнь, но главный вопрос, который мы должны себе задать, используем ли мы эту жизнь по назначению? Стараемся мы сделать свою жизнь лучше и самого себя лучше. So contemplation is not, should not be simply seen as religious practice. Созерцание не следует рассматривать только как практику религиозную. Of course, religious individuals are those who do this full time. Конечно, люди религиозные это те, кто на полной занятости постоянно в полную в полную силу занимается только этим. However, everybody as a human being has the capacity to be a contemplative, to be a meditator. Однако абсолютно любое человеческое существо обладает этой способностью стать созерцателем, заниматься медитацией. So, not being religious is not an excuse not to become a better human being. Если вы не религиозный человек, не верите в ту или иную религию, то в этом вы не должны находить для себя оправдание того, что вы себя не совершенствуете. So I would like you to, from the very beginning, think of meditation or contemplation as an exercise or as a practice as how to become better. Поэтому я хочу призвать вас попробовать посмотреть на созерцание, на сосредоточение, на медитацию, так как на средство внутреннего самосовершенствования. Это то, что помогает нам стать лучше. And then looking at it from the point of view of if you want to be good at anything, you have to invest some time and energy in it. И естественно, если мы хотим достичь совершенства в чем бы то ни было в любой области, нам нужно посвятить этому какое-то время. You want to be a good runner? What do you do? You practice running. Если вы хотите быть хорошим бегуном, чем вы занимаетесь, что вы делаете? Вы бегаете, тренируетесь. You want to be a good swimmer? What do you do? You practice swimming. Хотите быть хорошим пловцом? Чем вы занимаетесь? Вы тренируетесь. You want to be a good pianist. What do you do? You practice. Хотите быть хорошим пианистом? Что вы делаете? Вы упражняетесь на фортепиано. So why is it that meditation should just be magic? Почему же тогда медитация должна представлять собой какую-то форму магии? You want to be a good meditator? It means you should practice. Хотите быть хорошим созерцателем? Что ж, упражняйтесь, практикуйте. So what is the point of again practicing meditation? Для чего же все же мы практикуем медитацию? What do I mean by Becoming better versions of ourselves. Что я имею в виду, когда говорю о том, что мы должны создать лучшую версию самого себя? So it has to do with mental states. Mental states implying that do we as human beings have any control or any say in what we feel, how we feel, and when we feel it? Здесь важно задать один вопрос. Мы как человеческие существа. Определяем ли мы, что мы чувствуем, когда мы чувствуем и как мы чувствуем, как мы переживаем ощущения? Основополагающий вопрос. Можем ли мы быть счастливыми, когда мы того захотим, по собственной воле? Or we leave our sense of happiness to some chance. Или же... Ощущение счастья – это процесс всего лишь случайный. Конечно, 
конечно, это всего лишь такая азартная игра, думать, что наша жизнь... Что мы можем быть, что счастье в нашей жизни носит случайный характер. Чему учит нас медитационная практика? Она позволяет нам осознавать свои состояния ума и достигать счастья. So first thing, of course, about meditation is learning how do we stay. Первое, что нам необходимо, нам необходимо учиться сохранять внутренний покой. So stillness is again a very important quality uh, that we have, but we don't often exercise it. Покой это совершенно особое качество, которое нам присуще, но мы не часто им пользуемся. That's mind. Constantly thinking, constantly wanting to do something, constantly wanting to be occupied. Наш ум он постоянно в размышлении, постоянно чего-то хочет, постоянно хочет быть занятым. That we think that being busy means productive. Нам кажется, что если мы заняты, то значит мы весьма продуктивны. However, stillness is as important of an aspect of human mind as busyness is of productivity. Однако занятость и продуктивность столь же, столь же важны для нас, сколь важна для нас, важен для нас и покой ума. So what stillness, what I want to show to you is that stillness contributes to internal production of some sort. А, к чему я, что я хочу подчеркнуть? Я хочу подчеркнуть, что этот внутренний покой, наш, достигаемый нами внутренний покой, он способствует нашей продуктивности. So when you still your mind, you begin to recognize that there are these things called mental states. Как только вы позволяете себе достичь этого внутреннего покоя, как только вы успокоите свой ум, то вы начинаете распознавать различные ментальные состояния, состояния ума. And there are aspects of our mind, meaning emotions, that decide what these mental states are going to be. Есть определенные факторы, определенные аспекты или эмоциональные состояния, которые определяют, определяют окраску эмоциональных состояний, которые мы испытываем. And it is our mental states that decide how we feel certain things, how we experience certain things. Эти ментальные состояния они определяют, каким образом мы можем будем переживать то или иное. So an example. Приведу такой пример. I often give it in my talks. Я обычно его привожу на своих беседах. Just that, you know. We wake up in the morning, and it's a nice sunny day. Мы просыпаемся утром, прекрасный солнечный день. And you go out for a walk. Мы идем на прогулку. And then people around you are smiling. Люди вокруг нас улыбаются. They smile at you. Улыбаются вам. You smile back at them. Вы улыбаетесь им. And it's a wonderful day. Прекрасный день. Next day you wake up. На другой день вы снова просыпаетесь. And perhaps you got into an argument with your spouse. Может быть, в этот день вы поссорились со своим супругом. Or the kids did something. И для детей что-то натворили. Или просто кофе вам не понравился. И ваш ум пришел в беспокойное состояние. Вы вышли на улицу. И люди улыбаются вам. И какая первая мысль, которая приходит вам в голову? Что-то вроде, и чего что тут улыбаешься? Что ты не улыбаешься? Scenarios. It was just again an external act of smiling. You perceived people smiling around you. Как видите, что в обоих случаях вы имеете дело с одним и тем же явлением, то есть физическим явлением улыбкой другого человека. But why is it that one day you were able to smile back at them, and next day even that smile contributed to your agitation? Но почему в первый день вы смогли ответить улыбкой на улыбку, а во второй день эта улыбка добавила вам беспокойства? So it has to do with Mental states again. Все это напрямую связано с нашими ментальными состояниями. How we perceive things. Как мы воспринимаем вещи. How we perceive people in our lives. Как мы воспринимаем людей, которые присутствуют в нашей жизни. How we process certain experiences. Как мы перерабатываем этот опыт. It's all determined in some sense by what state our mind is in. Все это определяется до определенной степени тем, 
каком состоянии ума мы в данный момент находимся. So, for meditation practitioner, the issue is that can I fine-tune these mental states so that I have a baseline attitude of experiencing things or looking at things in a certain manner that does not contribute to further agitation of my mind. И для созерцателя основным вопросом является вопрос, могу ли я так очень четко настроить свое ментальное состояние для того, чтобы я воспринимал явления таким образом, чтобы они не добавляли мне еще большего беспокойства. Like this piano here. Как с этим пианино, например. Any key you press, it will make sound. Вы можете нажать на любую клавишу и последует какой-то звук. But when you tune the piano properly, then you know which sound, which key is right. Но когда вы хорошо настроили пианино, то вы будете знать, какая клавиша издает какой соответствующий звук. It is very much like our mental state. То же самое и с нашим ментальным состоянием. That when you find you in your mental states, you understand or you recognize what experience is actually useful. Как только вы правильным образом настроили свое сознание, вы будете понимать, какое из переживаний полезно для вас. Or what mental state is actually useful in processing certain experiences? What what mental states are useful in processing certain experiences? Какое ментальное состояние является полезным при обработке того или иного переживания? So there are certain things which in the Buddhist tradition we label as afflictive emotions or destructive emotions. Есть такое понятие, которое в буддийской традиции носит название омрачающие эмоции или негативные эмоции. And whether you are a Buddhist or not, you still have these afflictive and destructive emotions. Буддист вы или не буддист, все равно у вас есть эти отвлекающие или омрачающие эмоции. These are emotions such as anger. Что это за эмоции? Это гнев. Jealousy. Ревность, зависть. Hatred. Ненависть. Fear. Страх. Anxiety. Беспокойство. And things of this nature. И так далее, тому подобное явление такой природы. I mean, again, all these states are present in our mind in certain capacity. Все эти состояния присутствуют в нашем уме в той или иной степени. And they continue to drive how we live our life. On a daily basis. И они продолжают влиять на нашу жизнь, предопределять то, какой будет наша жизнь на ежедневной основе. So most times we get into this habitual pattern of just following our anxiety, or following our fear, or following our anger, meaning driven by our afflictive emotions without having much control over. Обычно мы просто идем на поводу быть у этих омрачающих эмоций, будь то зависти, ревности, гнева. Мы просто идем у поводу у этих эмоций и особо не, не влияя на происходящее. Ways, Иногда мы достигаем некого такого уровня комфорта с этими омрачающими эмоциями. Meaning, whether you like it or not, these afflictive emotions become your comfort zone. То есть, хотим мы того или нет, зоной комфорта для нас становятся именно эти омрачающие эмоции. So one day you wake up, Однажды вы просыпаетесь, and you feel less anxious, и вы чувствуете, что вы сейчас не так обеспокоены. You ask yourself, Something must be wrong. I feel less anxious today. Вы спрашиваете себя, наверное, что-то идет не так, что-то сегодня я недостаточно беспокоюсь. Generally, I'm more anxious. Обычно я гораздо более беспокоен, чем сегодня. I wonder what has changed today that I'm less anxious. Интересно, что такое сегодня произошло, что изменилось, что сегодня я не так обеспокоен. So of course, then you create further anxiety by thinking about why you are less anxious. Тогда вы находите себе новую причину для беспокойства, потому что вы беспокоитесь о том, почему вы не беспокоитесь. This is how we create. A chain reaction with our afflictive emotions because they have become very dear to us. Вот так создается цепная реакция с омрачающими эмоциями. Почему? Потому что они очень дороги нашему сердцу. So first thing that a meditator or any individual that has to think of mental well-being. Любой человек, который размышляет о внутреннем благополучии, has to recognize these afflictive emotions as toxic должен распознать токсичный, ядовитый характер этих эмоций. Подобно тому, как мы беспокоимся о своем теле, заботимся о своем теле и избегаем любых токсичных продуктов и токсичных веществ, точно так же мы должны заботиться и о собственном уме 
и избегать всего того, что отравляет наш ум. So afflictive emotions are toxic in nature, and we all have it in our mind in some degree or another. Огорчающие эмоции это как раз то, что является ядовито, токсичным по своей природе, но у нас у всех эти эмоции в той или иной степени присутствуют. So as a meditator, you begin with the process of stillness. Являясь созерцателем, на первом этапе вы успокаиваете ум. Recognizing that these afflictive emotions are not good for my well-being. Вы распознаете, признаете тот факт, что эти обращающие эмоции не полезны для моего благополучия. And then you begin the process of a systematic elimination of some of these afflictive emotions. И вы приступаете к процессу систематического искоренения некоторых из этих обращающих эмоций. And the more you spend time in eliminating these toxic emotions, you leave more room or you allow your mind to enter into a sense of joy, a sense of creativity, a sense of fearlessness. И чем сильнее, чем больше вы искореняете или изгоняете эти обращающие эмоции из пространства своего ума, тем больше пространства открывается для радости, для чувствительности. So, this is Fundamentally, in each, uh, at the first stage, what meditation is about. Если говорить об основополагающих чертах медитации, то они именно в этом. So, again, look at meditation as an exercise in human flourishing. Я призываю вас смотреть на медитацию как упражнение, способствующее процветанию человека. Not a religious practice. Не как на религиозную практику. Not a magical practice. Не как на нечто магическое. But just human flourishing. How to become better? Но это речь идет лишь о процветании человека, о том, как сделать человека более счастливым. Then, next part of it, when you start working with afflictions, then you begin to also pay attention to certain positive emotions that are there in your mind. Следующий этап вы вы начали свою работу с омрачающими эмоциями, затем вы начинаете замечать также и позитивные качества, которые у вас присутствуют. Such as Sense of joy, confidence, self-esteem, fearlessness. Например, радость, уважение к себе, чувство уверенности в своих силах. And then you begin to spend more time with those positive qualities. И вы начинаете учиться уделять больше внимания, больше времени именно этим позитивным состояниям ума. See, we as human beings are creatures of habits. Мы человеческие существа. Существа привычки. We are, we become what we spend most time with. Мы становимся тем, чему мы посвятили, уделили больше времени. That's why religious traditions say, choose your friends carefully. Поэтому любые религиозные традиции говорят, аккуратнее выбирайте себе друзей. Meaning, don't choose religious people only. Это не означает, что вы должны водить дружбу только с людьми религиозными. But choose people that you can spend time with wisely. Но просто выбирайте себе таких спутников, таких друзей, с которыми вы сможете проводить жизнь более мудро. Это касается в равной степени наших состояний ума. Потому что если на протяжении жизни, на протяжении дня вы уделяете больше внимания именно омрачающим эмоциям, то, скорее всего, именно эти омрачающие эмоции вы укрепляете, укореняете в своем сознании. Поэтому вам необходимо проводить больше версий с своей позитивной, хорошей стороны, то есть уделять больше времени именно позитивным, благоприятным, здоровым эмоциям и состояниям. And the more time we are able to spend with positive emotional states, then of course these neural synapses they begin to rewire themselves. И чем больше времени вы проводите с таком благоприятным состоянием ума, с позитивным настроем, тем больше вероятность, что произойдет neural synapses. Neural synapses meaning how neurons in our brain connect with each other. They will, yes. То произойдет такое нейронная реакция, да, нейронная нейронная перестройка, и мы будем испытывать эти позитивные эмоции чаще и сильнее. 
see how habits work is the more we do certain things, the more our neuron synapses become stronger. Meaning that's how habit occurs. Вот так, проис... так формируется наша привычка. Чем больше мы уделяем времени чем... чему-то, тем сильнее эта нейронная перестройка, да? нейроны... Нейроны... усиливаются связи между нейронами, и так формируется привычка. That is why habits are difficult to change. Вот почему uh, привычки так трудно изменить. Because it's years and years of a particular mental state, of a particular habit, that has strengthened these ties in our brain. Потому что долгие годы, пока мы взращивали в себе эту привычку, они укрепили эти связи между нейронами. So when you try to change these things, initially, of course, it is difficult because our reactive mind, because of these strong ties, simply relapses back into reactive state. Потому что если мы пытаемся повлиять на эту укоренившуюся привычку, то наш ум работает таким образом, что мы просто возвращаемся в то же состояние. So, in some ways, through the practice of meditation, what you are actually attempting to do is rewire your brain. Rewire. То, что, то, то, чего, то, чего мы пытаемся достичь во время, во время медитации, в попытках изменения привычки, это совершить перестройку нейронов, да? изменить связи между нейронами. Meaning, you are pretty much changing the structure, and not in some symbolic way, the physical structure of the actual brain. То есть мы меняем структуру мозга и не в каком-то метафорическом смысле, но именно в физическом телесном плане мы меняем структуру эмоций, структуру мозга. So this is how we begin to advance internally in recognizing what mental states are good for my well-being, and I choose to spend time with that mental state. Вот так мы начинаем наше внутреннее совершенствование, продвижение вперед где мы делаем уже осознанный выбор в пользу тех состояний ума, тех эмоций, которые нам полезны. Such that, when we continue our life, even on a daily basis, there will remain a certain baseline sense of happiness. Так, чтобы на ежедневной основе, в нашей каждодневной жизни, у нас всегда оставался этот прочный фундамент, это основа для наших эмоциональных реакций. See, happiness again. Счастье. We don't know how to handle it. Честно говоря, мы не знаем, как его достичь, как с ним обращаться. What do you do when you get happy? When you're unhappy. When you're happy. А что вы делаете, когда вы счастливы? No. Не совсем так. Не так. When you get very happy. Когда вы чувствуете очень большую радость. You do one of the two things, meaning which is. You either jump out of joy. Может, может происходить вещи по двум сценариям. Вы либо выпадаете из этого состояния радости через какое-то время. Or you scream and shout. Или вы начинаете or sing. кричать или пи- петь. And you try to tell other people. И вы хотите рассказать другим людям. Meaning that it's almost a state of excitement. То есть это состояние такого восторга, возбужденности. You try to make that state of excitement contagious. Вам хочется, чтобы это состояние радости, восторга, оно стало заразительным. But can you maintain that state of excitement all day long? Но можете ли вы на протяжении всего дня сохранить это состояние восторга? It'll be very tiring to jump all the day up and down. Конечно, трудновато будет вам прыгать вот так под потолок целый день от радости. Or you might actually lose your voice by trying to yell, "I'm happy, I'm happy." А если вы будете кричать, "Я счастлив, я счастлив", то скорее всего вы устанете, потеряете голос в конце дня. So the way again, we have trained ourselves to respond to certain pleasurable or certain joyful occasions by training our mind to enter into these excitable stages. Uh, we have trained ourselves by habit to experience certain joyful events by entering into excitable states, meaning states of excitement. We formed a habit that we react to our state of happiness with such a state of Whereas understanding happiness in its way has to do with creating a serene sense of joy that always remains with you. 
Но что нам действительно необходимо, это создать такое состояние внутреннего блаженства, да, такого внутреннего приятного покоя, который останется с нами надолго. So that when you experience certain things, yes, there is a heightened state of joy. But if things are not going the way you plan, meaning there are some sadness, you don't just drop down. Это нам необходимо для того, что, конечно, когда мы испытываем радость, мы можем радоваться, но когда радость вдруг прекращается и происходит что-то печальное, мы контролируем ситуацию, мы не позволяем себе выпасть из радости в отрицательное состояние. So through the practice, then you create a baseline state of happiness. То есть с помощью практики вы создаете такое фундаментальное состояние, базовое состояние, которое с положительным знаком. Similarly, you begin to work on other positive aspects, such as fearlessness. Вы также прорабатываете другие позитивные аспекты, например, бесстрашие. Which then again counters this lack of anxiety. Которое опять же, опять же противостоит или компенсирует отсутствие восторга или возбужденности. Imagine a day without jealousy. Представьте себе день, прожитый без ревности и зависти. Imagine a day without fear. Представьте себе день, прожитый без страха. What would it look like? На каким будет такой день? So training yourself to experience that mental state. That what would my mind look like if even a single day this mind is not experiencing jealousy or hatred or anger. Постарайтесь представить себе в процессе практики, каким будет мой мой ум, если на протяжении дня я не буду испытывать ни ненависти, ни зависти, ни других эмоций. So that's what the practice of meditation is about. В принципе, в этом и состоит практика медитации. And the more you engage in it, the more it enriches your life. И чем больше вы ею занимаетесь, тем больше она вашу жизнь обогащает. Your experiences are enhanced. Ваши ощущения становятся более насыщенными. И вы начинаете замечать красоту всего происходящего вокруг вас. Вы начинаете видеть благие качества или хорошие стороны в каждом человеке. Это не означает, что вы создаете некий иллюзорный мир вокруг себя. Конечно, грусть, печаль по-прежнему остается вокруг вас. Но эта грусть, эта печаль, она не овладевает вами полностью. Когда вас охватывает печаль, вы способны подойти к ней лучше, то есть справиться с ней лучше. So, я бы с удовольствием скорее ответил на ваши вопросы, и мы бы побеседовали и обсудили эту тему, если вы к этому готовы. Можно ли научиться медитировать без учителя? You can learn certain kinds of meditation without teaching. Некоторые виды медитации вы можете освоить и без учителя. Но очень важно понять, что роль учителя не сводится к тому, чтобы давать вам инструкции по медитации. Очень важная роль учителя сводится к тому, что в процессе вашего обучения он вас критикует. Представьте себе, что вы учитесь на художника. Конечно, вы можете затворить окна и двери и просто рисовать себе в одиночестве. Yes, и разумеется, это творческий процесс. Mind, и с вашей точки зрения, то, что у вас получается превосходно. Или если вы учитесь петь, вы можете затворить все двери и петь, петь себе в свое удовольствие. И вам будет казаться, что вы звучите очень убедительно. But other people may not share the same opinion. Но, возможно, другие люди будут придерживаться иной точки зрения на этот счет. So what does the instructor do? Is that the instructor is able to positively critique you so that you can work better, you can grow more in this talent and this art that you have. И чем занимается инструктор, наставник? Он критикует вас в позитивном ключе, 
так, чтобы вы могли отточить свои таланты, свои дарования, тот навык, который вы развиваете. So the role of an instructor, a teacher in meditation, is quite similar to that. И роль наставника в медитации, инструктора в медитации, она очень похожа. To let you know when it's good, where is it going wrong, where do you need to work a little more. Он показывает вам, что вы делаете правильно, что вы делаете неправильно, на какие моменты вам нужно обратить больше внимания. Вот, вот к этому она сводится. Да, пожалуйста. Насколько важно соблюдать режим дня, питание, чтобы Конечно, очень полезно было бы заниматься практикой на регулярной основе. Если вы способны заниматься практикой регулярно, ежедневно, то это очень хорошо. Но я обычно даю такой совет, когда вы приступаете к медитации, не переусердствуйте, да, не переборщите. Take it in regular dosage. Принимайте это как-то в регулярной, ну, дозированной, ну, в регулярной дозировке. Да? You know, starting with 20 minutes three times a week. Начните, например, с 20 минут трижды в неделю. And then slowly start to do it 20 minutes every day. А потом постепенно перейдите к 20 минутам медитации каждый день. And then you increase time when you have time. А потом вы сможете эти временные промежутки увеличить, когда вам будет выпадать свободное время. Because remember again, the first thing that you will that will be biggest obstacle to your own meditation practice is your own habits. Потому что помните, что самое главное препятствие, которое будет вставать на вашем на вашем пути в вашей практике медитации, это ваши собственные привычки. So when you create a regular practice, you what you're doing is just reorienting, redirecting some of these old habits. И когда вы начнете заниматься практикой, то вы будете переориентировать, давать новое направление своим привычкам в ходе этой практики. And initially, the, the aspect of diet, let's see, uh, the aspect of diet simply initially has to do with don't eat too much and don't eat too little. На начальных этапах, если говорить о каких-то требованиях к питанию, к диете, то они сводятся к следующему: не переедайте и не голодайте. It's moderation is the key. То есть ключ к успеху здесь умеренное питание, умеренность в еде. Then slowly. As your practice advances, then you can, of course, uh, begin to understand the nuances of certain food group and how it affects your body and mind. Затем постепенно с занятиями практикой медитации вы начнете видеть, какие группы продуктов, как какая именно пища способствует медитации, какая нет. And then, of course, you operate in that mode. И затем вы начинаете в этом ключе двигаться и развиваться. Well, so it's not a question of which food is not useful for meditation. It has to do with the at certain point, you see, we all have lifestyles that we cater to. И вопрос даже не в том, какие именно продукты полезны или не полезны для медитации, но скорее всего речь идет о нашем собственном стиле, который у каждого есть свой стиль жизни. At certain point, when you cultivate the kind of practice. It has to do with well, what kind of food will go with this my lifestyle of creating a mind of well-being. В какой-то момент времени вы задаете себе следующий вопрос: какие именно продукты, какая именно пища, она способствует моему сегодняшнему образу жизни, образу жизни, который сегодня направлен на мое благополучие, да? So maybe at some point you will realize that having steak for breakfast is not a good idea. Может быть, в какой-то момент вам покажется, что без штекс на завтрак это не это слишком. Но на обед, на ужин ничего нормально. Вот так вы за собой наблюдаете. Да, пожалуйста.
as far as I understood, uh, in the question is, is it open us to, to come to a different state of mind rather than a normal, usual state of mind, habitual state of mind? In the end, it helps a person to make their life more comfortable, so to get the state of mind to improve them more и тогда вопрос, почему же тогда там тысячи людей становятся фанатами для того, чтобы посвятить свою жизнь вот этому состоянию, этому познанию, а остальные миллиарды занимаются совершенно противоположным. This is the same question. Why a handful of people become good runners and good swimmers? Но здесь тот же тот же самый вопрос, как спросить, почему только горстка людей может стать хорошими бегунами или хорошими прыгунами? There are thousands of people who dabble with music, but why do we have only some great musicians? Тысячи людей занимаются музыкой, но лишь горстка людей становится прекрасными музыкантами. Meaning, the understanding here is again that you know becoming a monk is not an exceptional thing here. But it has to do with taking up a lifestyle full time. Здесь монашество как таковое это не вещь исключительная. Это скорее всего решение заниматься этим на протяжении всего дня, то есть полностью и целиком посвятить себя именно таким занятиям духовным. Now, when it has to do with mental states, of course, we all know that none of us, not all of us, have same mental states. Конечно, когда речь заходит о ментальных состояниях, все мы знаем, что ментальные состояния нам всем присущи разные. So even in this group of maybe 50, 60 people, at least there are 60 mental states. Даже вот в этой группе людей, собравшихся сегодня, 50-60 человек здесь присутствует, у каждого из вас разное состояние, то есть у нас 60 разных ментальных состояний. Then some of you may have multiple minds. А у многих у вас может быть даже такой множественный ум, то есть много разных состояний одновременно. That, that adds to more mental states. То есть получается еще больше, чем 60. So here again, the thing is that starting with the understanding that we all have different mental states, and when we speak of afflictive emotions, that we have again different sets of afflictive emotions, meaning in some people maybe jealousy is more dominant than fear, in some people fear is more dominant than jealousy. Это касается также и наших омрачающих эмоций, то есть мы видим разные, разные степени их проявления. В одном человеке может быть больше гнева, в другом может быть больше страха и, и наоборот. Для какого-то человека гораздо легче побороть сложившуюся привычку, потому что у него, ему уже присуща внутренняя дисциплина. So there is no... I mean, generalization about millions of people or billions of people. Поэтому здесь мы не можем проводить такие обобщения, говорить в контексте миллиардов или миллионов. And of course, there is no guarantee that if you become a religious people or a monk, that you will be happy. С другой стороны, нет никакой гарантии, что если ты выберешь себе путь человека религиозного или даже монаха, ты станешь счастливым. I mean, it all has to do with what you cultivate in your mind. It doesn't have to do with what you wear. Это напрямую связано с тем, что мы взращиваем в своем уме, а не касается так уж сильно той одежды, которую мы носим. Вопрос про раскоренение и негативных эмоций. Прежде всего, большое спасибо за стройную концепцию. Замечено, что когда ты думаешь, что ты ее негативную эмоцию искоренил, в самый неподходящий момент она появляется заново. Разумеется. Я отсюда два вопроса. Есть ли где-то гарантия, что раз и навсегда? Как вам кажется, сколько это может потребовать времени? Я задам вам вопрос, как долго, потому что это проще. 
Я, я буду отвечать на вопрос, сколько это, это займет времени, потому что это проще. It takes as long as it takes. <laughs> потребуется столько времени, сколько потребуется. Now, the question of that there are certain times states of relapse. So it's very much like this piano. Очень часто возникают такие ситуации, когда негативные эмоции вновь возобновляются. И здесь можно привести пример с роялем, с пианино like guitar. или гитарой. You keep it there. Вы ее храните, держите в этой сторонке. You play it every day. Играете каждый день. But then again you keep it for a day. Потом опять на день откладываете. Are you have to tune it up again. Если вы ее отложили и не применяете, то, скорее всего, вам придется ее заново настраивать. So, Our mind, you see, we are still in this world where all kinds of emotional vibes are occurring at all times. Мы с вами находимся в такой эмоциональной картине, эмоциональной атмосфере, где чувствуются разные эмоции. So the only way to know or or make sure that the relapse doesn't happen is to be vigilant. Если мы хотим удостовериться, что омрачающая эмоция вновь к нам не вернется, то первое и необходимое условие это бдительность, сохранять бдительность. So vigilance is like climate control for the mind. Бдительность это что-то что наподобие климат-контроля для нашего ума. When you smoke cigar, Когда вы uh, курите сигару, when you are a cigar aficionado, like uh, uh, what's an aficionado? Like uh, You can tell which cigar is good from other cigars. Когда вы можете отличить одну сигару, марку сигары от другой, то есть вы хорошо разбираетесь в этом, большой специалист в сигарах. So then you have this humidor and you climate control it. Meaning you control the temperature, the humidity and so on. Вы способны контролировать температуру, влажность. Humidity. Влажность, да. So it's just like with the mind. You have to fine-tune it, and then you create a sense of vigilance around it, so that immediately, when you sense something, oh, this person is trying to trigger anger in me, or this person is trying to trigger jealousy in me, or something, your system automatically warns you, and you, it will tell you, oh, you're about to get angry, and then you say, well, is it really worth it? And then begins the process of disarming anger. То же самое с нашими омрачающими эмоциями, когда вы хорошо поднастроили свою внутреннюю систему, способны регулировать эмоции, то вы уже начинаете очень легко замечать, что вот этот человек, он меня провоцирует на вспышку гнева или ярости. Вы, ваша бдительность, она подсказывает, что эта ситуация вот к вам приближается, и вы способны принять осознанное решение, идти вам на поводу этой эмоции или нет. It begins with complete stillness or silence. Начинается все с полной тишины ума, да, успокоения ума. It is not just discursive thinking. Это не просто дискурсивное мышление. First, we still the mind. Сначала мы успокаиваем свой ум. And then you can have a controlled analysis. Потом мы потом у нас control. Потом мы включаем анализ, позволяющий нам контролировать ситуацию. Все вот так просто. Например, вы принимаете решение, я хочу поработать над своим гневом. И вы говорите себе, сейчас я сяду в позу для медитации и буду работать над своим гневом. The discursive thinking initially starts. Начинаются дискурсивные мысли. You say, well, when was the last time I was angry? Вы спрашиваете себя, когда я в последний раз злился? Well, I was angry when I was in the company of this person. Я в последний раз злился, когда был в компании с этим человеком. And then something happened. И что-то произошло. But it wasn't really my fault. It was that person's fault. Но я тут совсем не виноват, это он виноват. Meaning my anger was well deserved. Поэтому вполне он заслужил мои ярости, моего гнева. So what happens is. Что происходит? We can justify any afflictive state of mind 
and blame it on somebody else. На самом деле мы, вправ... мы всегда найдем возможность оправдать любую омрачающую эмоцию, любую негативную эмоцию и списать ее на других. This is what happens with discursive or just thinking process. Это то, что обычно происходит, когда мы предаемся дискурсивному мышлению. But when you are still, when you start with stillness. Но когда вы начинаете с внутреннего покоя, с тишины, then after a sense of stillness, you recognize that why do I give power to these people around me to decide how I feel? То вы задаете себе следующий вопрос: почему я позволяю другим людям определять, какие эмоции, какие ментальные состояния я буду испытывать? It is my mind. Ведь это мой ум. Why does this person has the power of how I feel? Почему у этого человека в руках образцы правления? Почему он определяет то, что испытываю я. И вы успокаиваете свою и задаете себе вопросы, что же такое этот гнев. Вы начинаете свое аналитическое исследование, приходите к каким-то внутренним прозрениям, каким-то откровениям, и затем пытаетесь те выводы, к которым вы приходите в процессе анализа, применить в своей ежедневной жизни. Кто из вас утром просыпается и говорит себе, сегодня чудесный солнечный день в Москве, пожалуй, я буду целый день злиться. Или сегодня такой чудесный солнечный день в Москве, имеет смысл весь день испытывать зависть или ревность. Кто из вас вот так устанавливал план на день? Скорее всего, таких не найдется. Однако все так происходит, что случаются моменты в течение дня, когда мы испытываем вспышки гнева, ярости или ревности. Мы отдаем себе отчет в том, что эти состояния присущи уму, и мы начинаем следить за ним для того, чтобы отследить тот момент, когда ум вот-вот впадет в это состояние, то есть вновь вернется к присущей ему негативной эмоции. И чем помогает нам здесь бдительность, она формирует нашу внутреннюю антенну и радар. Так, чтобы за минуту или за секунду до вспышки гнева мы могли бы следить приближение этой негативной эмоции и сказали себе, вот гнев на подходе, я могу разгневаться, стоит ли гнев моего внимания, нет, пожалуй, я пойду дальше без него. Вот так вы продвигаетесь. Well, vipassana is this process of control analysis that I was speaking. На самом деле vipassana это как раз тот контроль, тот анализ, да, анализ для осуществления контроля, о котором я только что говорил. So you begin with the process first of silence and stillness. То есть вы начинаете с успокоения ума, это первое. And then you move into this process of analytical meditation. А затем переходите к аналитической медитации, что и представляет собой випашина. Where you begin working with one object of meditation. Вы начинаете с работы над одним объектом, с одним объектом. And this object of meditation could be one of the afflictive emotions or positive emotions or so on. И этим объектом медитации его может быть омрачающие эмоции или же наоборот положительные эмоции. Подробнее можно вот 
об остановке или как вот успокоении ума, а то потом с этим работать, а вначале как So you begin firstly by see, uh, stillness is just being and being present. Что такое успокоение ума? Это просто нахождение в состоянии присутствия. It is not about thinking about a particular thing. It's not about doing something with your mind. Здесь вы ни о чем таком конкретном не думаете. Ничего специального со своим умом не делаете. It's not about creating a certain kind of activity in your brain. Вы не порождаете никакой активности, деятельности в потоке своего ума. So you begin with stillness by simply becoming aware of your breath, focusing just on the simple, natural process of breathing in and breathing out. Вы начинаете успокаивать свой ум, просто концентрируя его на дыхании, на обычном нашем процессе вдоха и выдоха. Now, regardless of whether you're religious or not, you still need to breathe. Ведь вне зависимости от того, религиозные мы люди или нет, в любом случае всем нам нужно дышать. Поэтому это естественный объект для нашего осознавания и сосредоточения. Чем больше вам удается успокоить свой ум, сфокусироваться на этом покое, тем легче вам отпускать те объекты, которые возникают. So if somebody is making noise someplace else, don't turn around and yell. Stop making noise. I'm breathing. If someone is там где-то с правой стороны начинает сильно шуметь, вы не поворачиваетесь, не кричите ему, перестань шуметь. Я тут концентрируюсь на дыхании. Meaning that the awareness to the breath should be so deep that you begin to eliminate much of these outside distractions. Ваша концентрация на дыхании должна быть такой сильной, такой прочной, что эти окружающие вас звуки и отвлечения никак не перестают существовать. Однако есть еще отвлечение внутреннего характера. Это постоянный внутренний диалог, который продолжается в нашем уме. Когда вы дышите, вы должны думать только о своем дыхании. Не старайтесь какие-то истории или драмы создавать в своем уме. Don't make movies and then watch and enjoy them. <laughs> не, не снимайте там какие-то кинофильмы и смотрите их и не наслаждайтесь увиденным. And if you catch yourself getting into a drama line, just remind yourself that you need to pay attention to breath. И если вы опять увлеклись очередной драмой, которая разворачивается в вашем уме, поймайте себя за руку и вернитесь к контролю за своим дыханием. So then again, you bring your awareness back to your breath. Вы возвращаете осознавание к процессу дыхания. И когда вы упорствуете в этой практике, то постепенно вы приходите к тому, что вы чувствуете, что, что ум, уму уже легче удерживать сосредоточение именно на процессе дыхания. So И это первый уровень успокоения ума. Well, it depends on particular neurological disorders. Конечно, все зависит от того, какое именно нейрологическое расстройство да у нас перед глазами. Meaning again, you cannot have a generalized sense of practice for all disorders. Мы не можем такую общую практику предложить для всех нарушений. And if the the disorder is severe, then of course my suggestion is always a combination of medicine and meditation. И когда очень мы имеем дело с серьезным случаем, то я всегда предлагаю 
комбинироваться. С одной стороны, лекар, лечение лекарственными средствами, с другой стороны, медитацию. И может так произойти, что со временем уровень лекарств, который данный, даже больной принимает, его можно сократить, снизить. Но нельзя вот так в одночасье заменить лекарства медитации. Prayer, uh, it depends on what kind of prayer. So prayer has to do with, of course, creating a positive mental state. Безусловно, вы правы, молитва это то, что помогает нам привести ум в позитивное, благое состояние. But see, again, most important thing about meditation and prayer is that it shouldn't be just for the moment you're engaging in it. Meaning, you have to carry it on during the course of the day. Но здесь очень важный момент, вы, это, это позитивное состояние ума, оно не должно быть с вами только в тот момент, непосредственно, когда вы читаете молитву. Вы должны иметь возможность пронести его через весь свой день. So prayer also, I mean, there are many kinds of prayers, but especially what we understand with prayers is verbal prayer. На самом деле существует много разновидностей молитв. Обычно по слову молитва мы понимаем молитвы вербального характера, то есть словесные молитвы. That in that verbal prayer again, You have to be careful for the mind not to become too chattery. Но когда мы такую молитву читаем, очень важно следить за тем, чтобы наш ум не был склонен к лишней болтовне. See, one time, many years ago. Несколько лет назад, много лет тому назад, однажды. When I first arrived in the U.S. Когда я только приехал в Соединенные Штаты. So I was invited to attend the evangelical prayer service. Меня пригласили на службу евангелистов. So then, of course, these guys were praying very hard. И, конечно, эти ребята, они очень упорно молились. So this person now, of course, we are friends. So after almost two hours of prayers, <laughs> so two hours of non-stop, you know. Prayer. Этот человек, который возглавлял молитву, сейчас мы уже стали очень добрыми друзьями. Вот прошло два часа очень интенсивной молитвы. So I went to him. Я said, подошел к нему. And I asked him. И я спросил. What do you How do you see prayer? Как вы представляете себе молитву? So he said, very wisely, he said, of course. И он дал очень мудрый ответ на этот вопрос. Prayer is how we converse, we talk to God. Он сказал, что молитва это наш способ разговора с Богом. So I said, good. Я сказал, отлично. But I only saw you talking. When were you giving God a chance to talk? Я сказал ему, ну что-то я видел только ты один разговаривал. Когда уже Бог наконец ответит, когда будет его реплика. Meaning in conversation there's talking and then there's silence. В беседе обычно сначала следует реплика, потом следует тишина. So sometimes we get so overzealous about prayer that it's all talking, all reading, all reciting. Очень часто мы слишком усердны в своих молитвах, что превращаем ее в такое бесконечное чтение, начитывание, где нет ни одного свободного момента. Как будто мы очень спешим, опаздываем, нам нужно очень быстро все это зачитать, не хватает тишины в наших молитвах. Конечно, молитва как средство или инструмент для трансформации нашего сознания, оно имеет большое значение. Но мы должны понимать, какой смысл мы вкладываем в слово молитва и как, как именно мы ею занимаемся. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос.
и он довольно сложный. Of course, one way not to be disheartened is not to have too many expectations. Чтобы не впасть в уныние, не испытать разочарование, не нужно иметь слишком много ожиданий. When we enter into the spiritual practice, когда мы приступаем к духовной практике, oftentimes we have too many expectations dangling in front of us. Очень часто мы возлагаем слишком большие надежды и ожидания. We we expect too many magics and miracles to happen. Мы ждем слишком большого количества каких-то чудес, магических трюков. И, конечно, если мы так столь многого ждем от нашей практики, и вдруг выясняется, что все наши надежды и ожидания не исполняются, наше доверие к собственным способностям и к собственной практике сокращается. So in the Buddhist tradition, we speak of joyful effort. В нашей буддийской традиции мы говорим о так называемом радостном усердии. You make effort. Вы прилагаете усилия. But there's always the sense of joy, meaning taking delight in spiritual practice. Но этому усилию, этому усердию сопутствует радость. Вы черпаете радость в самой практике. Taking delight in any kind of spiritual practice. Вы черпаете радость в любой духовной практике, которой занимаетесь. И также очень важно, очень, очень помогает здесь осознавание того, что вы занимаетесь духовной практикой не ради себя, но ради всех тех людей, которые вас окружают. Вы себе подбадриваете да, тем, что говорите себе, что я занимаюсь этой практикой не только ради себя, но и ради остальных. So, С этим постепенно будет приходить чувство уверенности в своих силах. Однако, конечно, в любой духовной практике, в любой духовной жизни могут наступить непростые времена, времена внутренних сомнений, да, внутренней борьбы. Spiritual life without struggle will be very dull. Если в духовной жизни не будет этой внутренней борьбы, то эта жизнь станет очень скучной. Almost boring. Практически, ну, он будет скучным. So the struggle is just to spice up spiritual life. Поэтому эта внутренняя борьба, она нужна, чтобы как-то подсластить эту пилюлю, да. So then, when struggle arises, it's almost like in a practitioner's mind, one is amused by that struggle. Когда эта внутренняя борьба разворачивается, то он настоящий духовный практик, ну, даже черпает какой-то, ну, ему даже интересно, становится интересно, она его воодушевляет. Вы практикуете, вдруг у вас перед глазами возникает препятствие, и вы говорите, о, опять ты. И вы идете дальше. Не дается ли это <coughs> радость генетически? Не передается ли это вот из поколения в поколение? Чувство радости. Я сомневаюсь. Каждый должен добиваться. Yes, yes, да, course. совершенно верно, каждый добивается сам. Я видел очень счастливых отцов, у которых очень депрессивные дети, сыновья. И наоборот. Депрессивные родители, да, но очень счастливые дети. Но что вы можете делать с радостью в этот момент, это радость, как и другие эмоции, это контактно. Но когда вы способны эту радость удержать, да, то тогда вы замечаете, что эта радость она заразительна. У нас есть такие зерк... правильно говорю, да, зеркальные нейроны в нашем мозге. Which means basically that we have, whether we like it or not, we have this capacity of imitating, mirroring other people's emotional states. То есть хотим мы того или нет, у нас есть это способность, присущая нашему мозгу, отражать эмоциональные состояния, которые проявляют люди, находящиеся рядом с нами. So sad, sadness, 
Как только вы видите человека в печали, вы тот же сами испытываете печаль. Когда вы видите, что человек э, смеется, то вы тот же сами начинаете испытывать э, радость или начинаете смеяться. Even if you don't understand the joke. Пусть даже вы шутки-то не слышали или не поняли эту шутку, вы начинаете смеяться. So, what does it mean? So, emotions are contagious. Это говорит о том, что эмоции заразительны. So the more you are able to cultivate a genuine sense of joy and happiness, you will affect people around you. The people around you will begin to sense that sense of joy and happiness as well. Поэтому, если вы способны проявлять или испытывать счастье, испытывать радость, то чем больше вы будете испытывать эти эмоции, тем более зрительными они будут для других, тем больше людей вокруг вас будут счастливыми. So if you want people around you to be joyful and happy, the best thing you can do is cultivate your sense of joy and happiness. Поэтому если вы хотите, чтобы были счастливы люди вокруг вас, лучшее, что вы можете сделать, это в самом себе взрастить счастье и радость. Да, пожалуйста, там сзади. А в чем тогда по вашему секрет счастья? На протяжении всех своей своей беседы пытался вам доказать, что никакого секрета в том, что он будет счастливым, нет. Просто мы таковы, но мы действительно такие, мы счастливы. Мы такие, какие мы есть, но потом мы начинаем упражнять свое, мы приводим его к раскрытию этого счастья. Спасибо вам огромное и небольшой вопрос. Вы стали монахом в 10 лет. Если можно, если как бы это корректный вопрос, что вы чувствовали, выбирая ну, в столь юном возрасте вот этот путь? Почему вы его выбрали? Когда я стал монахом, разумеется, я был очень рад. Uh, I, I did not make. It was a non-rational uh, event. Это было нерациональное событие. I was having some uh, dreams and visions uh, at the age of six. Когда мне было шесть лет, мне стали приходить видения и сны. And by the time I turned ten, it just became very intense. И когда я достиг десятилетнего возраста, эти сны, эти видения, они приобрели особую силу. So I had to find what it is that I, I was experiencing. Мне нужно было понять, что же, собственно, я испытываю. So и убежал из школы. Два дня он находился в пути. Place, uh, и прибыл в местечко, где буду давал учения. И это оказалось то место, которое приходило ко мне во снах. So there, home, so я туда добрался. Я почувствовал, что здесь мой дом, и решил, что стану монахом. That's how trouble started. Вот так начались все трудности. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько далеко можно зайти в диалогию между религиями? Там я слышала, что Аваладхишвара иногда представляется как Христос или наоборот. Или э, вот эти две, э, ну, как, два пути, они несовместимы. Или может быть, например, да, Христос, да, проявление Мавала Китышвара. Да, Правильно да, я вас да, поняла? Некоторые да, представляют да, это так. Да, угу. Спасибо. I don't think any Buddhist would say Jesus Christ was a, uh, a manifestation of Avalokiteshvara. I mean, 
Buddhists would often say Jesus Christ may be a bodhisattva figure. По-моему, по-моему, буддисты никогда не говорили о том, что Авалакитешвара, что, что Иисус Христос это проявление Авалакитешвары. Обычно они, буддисты, мы, буддисты, говорим о том, что Иисус Христос это Бодхисатва. Но насколько ваш вопрос прозвучал так, насколько далеко мы можем зайти в межрелигиозном диалоге, это зависит от нас, насколько далеко мы хотим потом зайти в этом направлении. Тогда вопрос в том, что у нас на карте. Если у вас, если самое главное, за что вы цепляетесь эти догмы, то далеко вы не уйдете. Но если главное, что вас интересует, это благополучие человечества, то тогда в межрелигиозном диалоге вы можете уйти очень далеко. Сейчас, да, вот вопрос наука и нравственность. Она вот молодых ученых как-то там, значит, варится этот вопрос как-то вот или нет. Да? Я задал, что это все наши такие философские измышления, что так должно быть. Well, of course, they have to live together. Конечно, этика и наука должны уживаться. Meaning, in order for science to be really beneficial, there has to be ethics. Если мы хотим, чтобы наука действительно была конструктивной и приносила пользу, она должна опираться на этические принципы. I think most wonderful scientists do agree with that. Я думаю, что большинство прекрасных, хороших ученых, они с этим, конечно, согласятся. Einstein said, you know, uh, the, the principle of science has to be regulated by ethics. Einstein, in general, said that the principle or the principle that the science has to be regulated by ethics. Like that guy yesterday, uh, who went to Sakharov. Yesterday, we went to Sakharov. Yesterday, we went to Sakharov. Yesterday, we went to Sakharov. Same idea. You know, the notion of, you know, science is a tool. It's a discipline of inquiry. But how you utilize that tool? Is a function of what kind of ethical framework you give to it. Тоже он говорил о том, там молодой человек задал вопрос, и тоже его основная идея заключалась в том, что наука не конструктивная, да, и мы далеко с наукой не можем продвинуться. Но я ответил на этот вопрос следующим образом: я сказал, что наука это всего лишь инструмент, а каким образом этот инструмент будет использован, будет зависеть от того, насколько мы опираемся на этические принципы. Может быть, один-два еще вопроса. Давайте последний вопрос вот мы Спасибо огромное за ваши ответы. Можно еще задать такой вопрос? Вот о любовь к страданиям. То есть, когда ты сидишь дома с книжкой, то ты, конечно, любишь ее смерть, безусловно. Но когда ты сталкиваешься с ситуациями, когда ну, сложные ситуации в жизни, то любить людей очень сложно. So the next question is about love and compassion. Uh, when you're sitting at home and practicing love and compassion, it's very easy. But when you go out <laughs> and see lots of people, it becomes more difficult, much more difficult. What would you recommend that such practitioners to do in a concrete, real situation? How to practice love and compassion? Uh, first thing is to be patient. Первое, что необходимо, это терпение. That any kind of change, whether it even has to do with the practice of love and compassion, is a gradual practice. Любая практика, которая, любое изменение, которое может принести практика любви и сострадания, оно будет постепенным. And you have to practice regularly to be able to emit that sense of love and compassion to others around you. И нужно практиковать регулярно для того, чтобы иметь возможность проецировать или проявлять любовь и сострадание по отношению к окружающим людям. So yes, of course it is difficult, but you start with little bit at a time. Конечно, это очень трудно, но здесь нужно постепенно начинать с малого и дальше продвигаться. You begin with the practice of that this week I'm going to be kind to five people. 
Скажите себе так, на этой неделе я буду проявлять доброту к пяти человекам. Next week maybe seven на, другой, на другую неделю вы уже, может быть, добавите yeah. еще двух, скажете к семи. Strangers. К незнакомым людям. Yeah. So it slowly. Начинаем постепенно. And then you develop the capacity, the stamina. И потом развиваете себе эту способность, эту внутреннюю силу, to love without discrimination. которая позволит вам любить без какой бы то ни было дискриминации. And the more time you spend yourself cultivating love and compassion, it energizes you to do that more. И чем больше времени вы потратите на то, чтобы развивать любовь и страдания в самом себе, тем больше энергии, чем больше воодушевления продолжать эту практику, да, у вас возникнет. See, try this at home for everyone. I'm saying this. Try this at home. Try, try this at home. Yeah, I'm, I'm going to suggest something. Try this at home. Uh, <laughs> Оставайтесь дома, если я правильно понимаю, да? Медитируйте. Next week. Да, попробуйте сначала дома, хорошо. Is it next week? А на следующей неделе. Start from tomorrow and just say that this coming week I am just going to spend all my time with afflictive emotion. И скажите себе, всю следующую неделю я посвящу только исключительно работе с омрачающими эмоциями. Например, скажите так, что на протяжении всего воскресенья я буду только гневаться. И постараюсь сделать так, чтобы ни одного мгновения не прошло без гнева. А весь понедельник у меня будет посвящен зависти или ревности. Вторник я буду только испытывать страх, буду только бояться. If you get to Wednesday, Когда дойдете <laughs> до среды, если дойдете, если дойдете, see what you feel. Посмотрите, как вы будете себя ощущать. My chances are even after the first two days, you would feel very drained. Я думаю, что даже после уже второго дня такого рода практики вы будете полностью истощены. You will feel a lack of energy. Вы будете лишены энергии. And this is what the afflictive emotion does. Это то, что делают с нами мрачающие эмоции. Они лишают нас сил, опустошают. Sunday, а потом на другую неделю скажите себе так. Сегодня, вот, скажем, воскресенье, целый день я посвящаю радости. Monday, I'm going to be kind. А в понедельник я буду только проявлять доброту. Tuesday, I'm going to be confident. Во вторник я буду очень уверенным в себе. And chances are you will be able to continue because you will feel at the end of the day that having spent this much time with positive emotions, you feel energized. И скорее всего вы в этом направлении продолжите свое движение, потому что велика вероятность того, что эти эмоции они вас воодушевят на еще большую практику, они придадут вам еще больше силы. And this is what the difference between afflictive emotion and positive emotion. И в этом состоит основополагающая разница между омрачающими эмоциями и позитивными эмоциями. One is draining, the other is energizing. Омрачающие эмоции лишают нас силы, опустошают, а позитивные эмоции наоборот наделяют нас силой. So the more you are able to generate loving kindness, you'll be energized to gradually extend it to others. Чем больше вы будете развивать себе любовь и сострадание, тем больше энергии вы будете чувствовать для проявления доброты к другим. So try this at home. Попробуйте вот сидеть дома и вот это проделать. Of course, at your own risk. Конечно, вы рискуете. But let me know if I'm wrong. Но потом расскажите мне, прав я или не прав, советую такое. Chances are no. <laughs> Есть вероятность, что нет. I have 2500 years of data behind me. <laughs> 2500 years of data. У меня опыт, 2500-летний опыт за плечами. Скорее всего, я прав. Как не жалко, нам нужно заканчивать. У нас был вопрос про энтузиазм, и э, мне кажется, что вот, можно было не отвечать. Есть хороший пример. Два дня назад он взлетел из Соединенных Штатов, прочитал несколько лекций. Завтра он уже будет выступать в Элисте. Я думаю, что нужно просто пожелать доброй дороги, поблагодарить. Можно от всех нас сказать большое спасибо.